Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita dikirimin speaker nih sama Eagle. Ada Bluetooth speaker Eagle Terra 3. Kayak gimana? Kita lihat aja. Harga Eagle Terra ini 499.000. Ya nggak budget juga sih, tapi nggak mahal-mahal banget. Tapi dalam boxnya udah lengkap kok. Yang pasti yang pertama dapat Bluetooth speakernya. Dapat juga kabel untuk ngecasnya dari USB A ke USB C. Dapat juga kabel aux yang masih silver sih belum gold plated. Dan yang pasti manual serta garansinya. Oh ya, langsung dapat strap juga kok. Untuk build quality udah bagus kok. Dia bahannya TPU dan silikon sheet. Jadi udah kerasa kokoh banget. Dan juga dia udah IP67. Jadi waterproof, dustproof dan shockproof. Kalau untuk waterproofnya nanti kita cobain kok. <tuh> iya, iya, iya. Kalau untuk desain yang saya tahu memang berwarna hitam kayak gini dan dia cukup tinggi nih. Dia ukurannya itu 190,8 kali 73,6 kali 73,6 mm. Untuk menutupi kedua 45 mm drivernya pakai mesh gini. Dan di masing-masingnya ini udah ada pasif radiatornya dengan LED-nya. Jadi ya salah satu daya tarik di desainnya. Kalau untuk berat sendiri 546 gram. Masih cukup ringan kok kalau untuk dibawa-bawa. Kalau kita lihat di belakangnya udah ada lubang untuk strapnya. Dan ada beberapa tombol-tombol juga nih. Dan yang pasti juga ada lampu indikator. Mau dari baterai maupun untuk koneksinya. Di bagian sini nih yang ada tulisan Tera 3. Ini tuh bahannya karet dan dia nutupin dua portnya. Yang pertama USB-C untuk ngecharge dan satu lagi untuk kabel aux-nya. Plus udah built-in microphone juga. Untuk audio inputnya ada dua nih. Selain Bluetooth juga bisa kabel aux. Nah kalau Bluetooth sudah Bluetooth 5.0. Dan untuk kodeknya sih waktu saya connect ke HP Android saya dia yang aktif itu SBC. Tapi saya udah cobain juga kok untuk ke iPhone dan bisa. Kalau kita bicara masalah delay nih dengan Bluetooth 5.0 nya saya cobain nonton YouTube masih nyaman kok. Masih tipis banget delay nya. Masih bisa dipakai. Kalau untuk pairing udah gampang banget kok. Tinggal nyalain speakernya dan kalian search di device kalian nih si Tera 3 dan langsung connect. Kalau untuk jarak diklaimnya sih 10 meter tanpa halangan. Nah saya cobain di rumah saya keluar dari kamar nih saya tutup pintu. Saya masih bisa jalan sampai depan rumah. Koneksinya masih stabil. Jadi 10 meter bisa sih. Salah satu fitur tambahan dari Eagle Terra 3 ini sudah bisa TWS. Jadi kalau kalian punya dua biji nih speakernya, misalkan kalian taruh tuh di depan TV, kalian bisa connect ke satu sama lain dan dia menjadi stereo. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngetes nih, soalnya kita cuma punya satu. Untuk baterai udah gede, 5000 mAh. Nah diklaimnya itu bisa 12 jam playtime untuk volume 50%. Tadi saya udah bilang di belakang ada lampu indikator baterai. Itu ada 4 biji. Menandakan kalau dia penuh, dia empat-empatnya nyala. Saya memang nggak nyobain sampai habis banget baterainya. Saya cobain memakai dalam sehari itu saya nyalain, matiin, nyalain, matiin. Dan volume itu dari 40 sampai 60%. Hanya berkurang satu dari lampu indikatornya. Nah, kenapa saya bilang acuan saya ke lampu indikator? Karena pada saat saya connect ke HP saya, saya kebetulan menggunakan Android, itu nggak kelihatan dia berapa persen baterainya. Tapi saya coba ke iPhone pun sama, nggak kelihatan berapa persen baterai dia. Sama ya Pak ya, nggak kelihatan ya, kayak jodoh Bapak. Oh iya Pak, nggak tahu di mana. <laughs> nah, kalau untuk ngecharge-nya, dengan USB C-nya itu butuh waktu sampai 3 jam. Jadi si lampu indikator itu bakal berkelap-kelip. Ketika dia udah nyala terus, nggak kelap-kelip lagi, artinya sudah penuh. Misalkan nih, kalian habis pakai, lupa matiin. Tenang aja, dia udah ada auto sleep function. Jadi kalau ditinggal tidak terkoneksi atau nggak ke play apapun selama 20 menit, agak lama sih menurut saya, ya intinya dia bakal mati sendiri kok. Jadi udah auto off. Tapi lucunya pada saat saya nyoba ini, saya waktu udah disconnect dari device saya, saya tungguin sampai 2 jam nggak mati-mati. Tapi memang setelah saya connect lagi dan saya disconnect, saya biarin lagi, iya kurang lebih 20 menit, dia mati sendiri. Belum takdirnya pak. Sepertinya iya, malaikat maut belum mau menjemput. Lanjut, kalau untuk kontrol di speakernya udah lengkap kok. Naikin volume, turunin volume, mau next track, previous track, itu udah bisa. Cuman play pause-nya itu memang menggunakan si tombol powernya ini. Nah, misalkan kalian punya dua device dan kalian pengen ganti bluetooth-nya, kalian bisa kok tekan si tombol bluetooth-nya ini. Ini juga berfungsi, kalau kalian tahan, dia akan memutuskan koneksi. 
Salah satu fitur dia kan sudah ada built-in mikrofonnya, jadi udah bisa dipakai telepon nih. Nah, si tombol bluetoothnya ini juga yang berfungsi sebagai mengangkat panggilan, mengakhiri, atau ditahan untuk menolak panggilan. Kita cobain ya. Halo? Halo, sayang. Coklat aku mana? Ih, ini kan Valentine. Shh, salah sambung kayaknya, Mas. Eh, Mas lagi. Enak aja oh, ya. Iya. Kemarin bilangnya Mbak, sekarang bilangnya Mas. Kamu <laughs> apa sih? Jadi inilah contoh suara dari Eagle Terra 3 ini. Dan Lit, gimana nih suara saya dari mikrofonnya si Eagle Terra 3 ini? Uh, suaranya agak mendem kecil gitu, jadi nggak terlalu kedengeran. Oke, ah, oke. Okay, okay, kalau begitu. Terima kasih Bro Alit Suralit. Sampai ketemu. Mbak. Bro, oh iya, bro, maaf, 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 maaf. Terima kasih Mbak Alit Suralit. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Tadi kita udah nyobain nelfon nih pakai si Eagle Terra 3 ini. Kalau di speakernya sih masih enak, masih kedengarannya oke. Okay. Walaupun Alit Suralit ini, eh, Mbak maksudnya, Mbak Alit Suralit ini tidak di pinggir jalan yang rame atau kayak gimana gitu. Cuman dia bilang kalau suara yang dari kita di sini menggunakan mikrofonnya agak mendem sih. Tapi ya cukup kok. Untuk mengganti mode dari LED-nya ini, kalian bisa pakai tombol powernya. Kalian bisa tekan dua kali. Dan ada dua mode, yang tadi yang nyala terus, dan ada juga yang breathing, atau kayak bernapas gitu, nyala, mati, nyala, mati. Dan lampunya akan terus-terusan berganti warna. Kalau untuk matiin, sama, kalian tinggal tekan dua kali lagi. Nah, sekarang yang paling penting nih, faktor paling penting, kualitas suaranya kayak gimana. Jadi, Eagle Terra 3 ini ada dua speakernya atau drivernya. Masing-masing itu 45mm neodymium driver, saya ingat saya namanya. Dan juga untuk pasif radiatornya ada dua nih, satu di setiap ujungnya. First impression waktu saya nyobain pertama kali nih, ya cukup sih kalau suara. Dengan kedua pasif radiatornya, untuk low-nya saya bilang sih ya pas ya. Bisa dibilang kalau untuk dengan EDM masih, masih oke okay lah, masih bisa lah untuk joget atau mau dancing gitu. Tapi memang untuk detail di bassnya, terutama untuk sub bassnya itu nggak dapet sih, nggak kerasa untuk di Eagle Terra 3 ini. Kalau untuk midnya buat saya cukup sih. Dia buat saya nih ya, dia kerasa sedikit forward. Tapi udah clear dan udah cukup jelas. Kalau untuk high-nya sama, dia cukup menurut saya. Jadi dia tetap clear dan dia nggak nusuk juga kok, nggak harsh untuk si high-nya. Cuman memang ketika kita gedein volume nih, yang memang power si driver ini gede ya. Kerasa yang nggak enak duluan itu di high-nya. Intinya sih kalau masalah suara, buat dengerin akustik atau rock sebenarnya masih cukup. Kalau EDM saya bilangnya lebih ke pas-pasan. Tapi untuk kualitas suara, langsung aja deh kita dengerin. Kesimpulan, Eagle Terra 3, build quality udah oke, okay. baterai tahan lama, desain cakep, kualitas suara ya cukup lah. Dengan harga 499000 saya rekomen. Apalagi udah bisa TWS, jadi agak nanggung tuh kalau cuan beli satu aja. Oke teman-teman, scan video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Stop! Ah! Thank <laughs> you.